எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் கொஷின் நம்பர் நைன் இது ஆக்சுவலி கொஷின் நம்பர் என்னென்னா ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் அண்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆஷ்யூஷல் டேஞ்சென்ட்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு போன வருஷமே நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எழுதணும் ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஒய் ஒய் ஒன் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் ஒய்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூன்னு எழுதணும்னு உனக்கு ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த டூவையும் சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ அதே மாதிரி இந்த டூவையும் சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ அட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்ங்கிற பாயிண்டில் டேஞ்சென்ட்டோட ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா உனக்கு இது தான் கிடைக்கும் இப்போ உனக்கு டூ கமா டூங்கிற பாயிண்டில் தான் டேஞ்சென்ட்டோட ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொல்லி சம்மில் கேட்குறாங்க டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மலோட ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணும் இந்த டூ கமா டூவை அப்ளை பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக டூ ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக டூ இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக டூ அண்ட் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் தென் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் அதே மாதிரி உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் அப்படியே வரும் மைனஸ் த்ரீ ஒய் வந்துடும் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கிடச்சிரும் மைனஸ் எயிட்டுன்னு சொல்லி நம்ம போட்டுருவோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும்னா அதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸில் த்ரீ எக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் தென் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்னா ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் எயிட் டோட்டலாக மைனஸால் டிவைட் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் அப்படின்னா நீ எப்படி கண்டுபிடிப்ப இதில் இருக்க ஒய்யோட கோயிஃபிசியன்ட்டை எக்ஸ் ஆகும் எக்ஸோட கோயிஃபிசியன்ட்டை ஒய்யாவும் சேஞ்ச் பண்ணி போடுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒய்யோட கோயிஃபிசியன்ட்டை எக்ஸா போடணும் எக்ஸோட கோயிஃபிசியன்ட்டை ஒய்யா போடணும் அப்படி போடும் போது ஏதாவது ஒரு சைன் மட்டும் நீ சேஞ்ச் பண்ணினா போதும் ஒன்று எக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒய்யை சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்து எக்ஸோட கோயிஃபிசியன்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒய்யை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா கூட எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன போடணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் நம்ம போடணும் அப்போ மைனஸ் இந்த எக்ஸோட கோயிஃபிசியன்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒய்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது நான் இங்கே போடும் போது ஒய் எக்ஸாக மாற்றும் போது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு போட்டிருக்கிறேன் இல்லை நீ என்ன பண்ணலான்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்லி போட்டு கூட நீ ஆன்சர் கொண்டுட்டு வரலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு சைன் எக்ஸ் இல்லைன்னா ஒய் சைனை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்போ தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கிடைக்கும் போன வருஷமும் நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ டூ கமா டூவில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக டூவும் அப்ளை பண்ணுற ஓகே அப்போ என்னான்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சி அப்போ மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டுவெல் இதை கொண்டுட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் அப்ளை பண்ணினா இஸ் த ரெக்கார்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் அட் த பாயிண்ட் டூ கமா டூ அப்போ நெகட்டிவில் எக்ஸோட கோயிஃபிசின் ஒய்யோட கோயிஃபிசின் கிடைக்கிறதுனால அதை நான் பாசிட்டிவில் சேஞ்ச் பண்ணி போடுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் இந்த மாதிரி உனக்கு எந்த இந்த டைப்பில் கேட்டாவே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாவே எந்த சம் வந்தாலும் சரி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஒய் ஒய் ஒன் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஒன் எக் ப்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூன்னு சொல்லி போட்டுக்கிற அதே மாதிரி டேஞ்சென்ட் ஈக்குவேஷனில் இருந்து நார்மலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும் போது எக்ஸோட கோயிஃபிசியன்ட்டை ஒய் ஆகும் ஒய்யோட கோயிஃபிசியன்ட்டை எக்ஸ் ஆகும் மாத்திர ஏதாவது ஒரு சைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போதும் ஒன்று எக்ஸ் மாற்றலாம் இல்லைன்னா ஒய் மாற்றலாம் அந்த பாயிண்ட்டு டூ கமா டூங்கிறதுனால நான் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக டூவும் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக டூவும் அப்ளை பண்ணுறேன் இதில் எக்ஸும் ஒய்க்கு அப்ளை பண்ணி சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நார்மல் ஈக்குவேஷன் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் சம் கொஷின் நம்பர் எயிட் If y equal to 2 plus
அப்ப x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தான் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இந்த சர்க்கிளுக்கு உனக்கு கிவன் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது y ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிறது டேஞ்சண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு இந்த சியோட வேல்யூ என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கரெக்டா சரி அப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சண்ட் இதுன்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிஷன் ஒரு லைன் வந்து ஒரு சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சண்ட்டாக இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷனாக இது வரைக்கும் நான் சொல்லலை என்ன கண்டிஷன்னா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இது எதுக்காக இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா ஒன் மார்க் கொஷனில் இந்த மாதிரி டைப்பில் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோ ஓகே சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்போ நல்லாவே தெரியும் இப்போ உனக்கு இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்மேஷனில் இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஃபார்மேஷனில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்மில் இருக்குது எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் அப்போ எம்மோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எக்ஸோட கோஇஃபிசியன்ட் எதுவோ அதுதான் என்ன எம்முங்கிறது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏ ஸ்கொயர்னா என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ரேடியஸோட வேல்யூ அப்போ இந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷனில் சென்டர் ஜீரோ காம ஜீரோ நல்லாவே தெரியும் ரேடியஸ்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் ஈஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன்னா ஏவோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் தான் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஏவோட வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபோர் நல்லாவே தெரியும் அப்போ சியோட வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க சீனா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு தெரியாத அன்னோன் வேல்யூ தான் இந்த சி என்னவா இருந்தால் தான் டேஞ்சன்ட்டுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுற என்ன ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் எம்முக்கு பதிலாக என்னன்னு சொல்லி இருக்கு எக்ஸோட கோஇஃபிசி என்தா எம்மு ஸோ டூ ரூட் டூ அப்போ எம் ஸ்கொயர்னா டூ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லி நல்லாவே தெரியும் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னா டூ ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ கரெக்டாக அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எயிட்னா நைன்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன்னா உனக்கு என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் அப்போ சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன் அப்போ சியோட வேல்யூ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ ஸ்கொயரில் இருந்து நாம் வெளியே எடுத்தோம்னா என்னன்னு வரும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சி போட்டோம்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு வரும் அப்போ சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெல்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்த் சம் நைன்த் சம் இப்போ தான் சொன்னோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி அடுத்த சாமுக்கு போகலாம் டென்த் சம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் லை அவுட்சைட் ஆர் ஆன் ஆர் இன்சைட் டு த சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு சர்க்கிள் இருக்கான் அந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அந்த சர்க்கிள் மேலே இந்த பாயிண்ட் இருக்குமா இல்லை வெளியே இருக்குமா உள்ளே இருக்குமா அதே மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட்டும் மேலே இருக்குமா வெளியே இருக்குமா உள்ளே இருக்குமா அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீங்கிறது இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்குமா இந்த சர்க்கிள் மே வெளியே வெ வெளியே இருக்குமா இல்லை உள்ளே இருக்குமா இல்லை இந்த சர்க்கிள் மேலேயே இந்த பாயிண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டுட்டு வந்து ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணால் உனக்கு எல்ஹெச்எஸ் டேமும் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்றும் அப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு இந்த ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ணுது என்னன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது சப்போஸ் ஜீரோனே கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சர்க்கிள் மேலேயே இந்த லைன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் உனக்கு இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டுட்டு வந்து இதில் அப்ளை பண்ணுற அப்ளை பண்ணும்போது உனக்கு இந்த ஜீரோ விட பெரிய வேல்யூவாக உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ கிடைக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கிடச்சிதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கும் நெகட்டிவ்
அந்த சர்க்கிளில் கொண்டுட்டு வந்து சர்க்கிள் ஈக்குவேஷனில் நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் சரி அப்படி அப்ளை பண்ணும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ டூ இன்ட்டு ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ உனக்கு மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உனக்கு ப்ளஸ் டென் அண்ட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்னுன்னா ப்ளஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா கிடைக்கிற வேல்யூ செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ விட பெருசாக கிடச்சிருக்கு அதாவது இந்த இருக்கிற ஜீரோ விட பெருசாக கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன்ங்கிற பாயிண்ட்டு கிவன் சர்க்கிளுக்கு அவுட் சைடு அதாவது வெளியே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த பக்கம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே இந்த சைடு இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இந்த பாயிண்ட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ என்ன பண்ணுற செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோவை கொண்டுட்டு வந்து இந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுற அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ அண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ எல்லாம் அப்ளை பண்ணுற அப்போ என்னன்னு சொல்லி கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்குது அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்குது நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படி நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு எங்கே இருக்குமா இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீயை கொண்டுட்டு வந்து இந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக அகெயின் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு பதிலாக என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி போட்டுறாங்க அப்போ என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் பாசிட்டிவில் கிடைக்குது அப்போ இதுவும் எப்படி தான் இருக்கா லைஸ் அவுட் சைட் தான் சர்க்கிள் அப்போ சர்க்கிள் மேலே எதுவுமே இல்லை ஒன்று அவுட் சைடில் இருக்க அந்த பாயிண்ட்டு இல்லைன்னா இன்சைடில் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சா அதாவது உனக்கு எல் இங்கே ஆர்ஹெச்எஸ் டம் ஜீரோன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்னு இருந்தால் மட்டும்தான் லைஸ் ஆன் த சர்க்கிள்னு சொல்லி உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா சரி இப்போ அடுத்தது போகலாம் இந்த எய்த்து சமுக்கு இன்னொரு மெத்தடு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அது என்னென்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உன்னால் முடிஞ்சால் நீங்கள் போடுங்க பார்க்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க தென் டேஞ்சென்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டேஞ்சென்ட்டுனா இங்கே டச் ஆகிட்டு போனால் தான் டேஞ்சென்ட் இல்லையா டேஞ்சென்ட்டு லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்ன லைன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சீனு சரி டேஞ்சென்ட்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகிட்டு இருக்கும் சரி இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இது சென்டர் சென்டர் என்னான்னு சொல்லி இதை பார்த்தாவே தெரியுது ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் தென் ரேடியஸ் என்னான்னு சொல்லி தெரியுது ஃபோர் நல்லாவே தெரியுது அப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருந்து இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்க இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ரேடியஸ் என்ன நல்லாவே தெரியுது ஃபோர் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் டு த லைன் என்னான்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஃபோர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் டு த லைன் அப்படின்னா உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா மோட்லஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு நல்லாவே தெரியும் ஈக்குவல் டு உனக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னான்னு சொல்லி நல்லா தெரியுது இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த டேஞ்சென்ட் லைன் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே எக்ஸோட டேர்ம் நல்லாவே தெரியுது எக்ஸ்ன்னா இங்கே எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிற பாயிண்டில் இருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த டேர்ம் ஏ எக்ஸ் ஒன்றும் பி ஒய் ஒன்னும் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ சி மட்டும்தான் இருக்கும் நல்லாவே தெரியுது இதுக்கப்புறம் நீ போடலாம் ஏவோட எக்ஸ் ஒன்னோட கோயிஃபிசியன் எக்ஸோட கோயிஃபிசியன் என்ன ஒய்யோட கோயிஃபிசியன் என்ன ஃபார்முலா மனப்படமே பண்ண தேவையில்லை ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வச்சு போடலாம்
பேரபோலாங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீ பார்த்ததில் இது ரொம்ப ஈஸி ஈஸி டாப்பிக்காக இருக்கும் கவனி இப்போ நார்மலாக பேரபோலானால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டார்ச் லைட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய டார்ச் லைட் இருக்குது ஓகே அந்த லைட்டில் பார்த்தேன்னா உள்ளே பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி சேஃப்பில் இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு பல்ப் இருக்கும் கரெக்டாக இதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேரபோலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா இந்த பல்ப் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் எங்கே இருக்கும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் தான் உனக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இது என்ன ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க பேரபோலா ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அந்த பல்ப் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா இதுதான் என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டு இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பேரபோலா வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் வச்சு மார்க் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்படின்னா இதை என்ன பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே இருக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெர்டக்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க வெர்டக்ஸ் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க வெர்டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் என்னான்னு சொல்லி சொன்னோம் இந்த பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் இதுதான் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ் ரெக்டம் அண்ட் தென் இந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இதை தான் என்னான்னு சொல்லுவோம்னா இந்த பேரபோலாவோட ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பேரபோலாவை கரெக்டாக ரெண்டாக பிரிக்குது இல்லையா கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சைடு பார்ட்டும் இந்த சைடு பார்ட்டும் உனக்கு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இந்த பேரபோலாவை ரெண்டாக பிரிக்குது இல்லையா இந்த ஆக்சிஸை இதை தான் என்னான்னு சொல்லுவோம் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் பேரபோலா ஈஸ் ஓப்பன் ரைட் வேர்ட் பேரபோலா திஸ் பேரபோலா ஈஸ் ஓப்பன் ரைட் வேர்ட் பேரபோலா அண்ட் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸாசிஸ் தென் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த லைன் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்னா லேட்டஸ் ரெக்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கேருந்து சி டிஸ்டன்ஸ் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த வெர்டக்ஸ் பாயிண்டில் இருந்து இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வரைக்குமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா நாமளையே கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஏ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அப்போ இது எக்ஸாசிஸ்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை என்னன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுவோம் ஏ கமா ஜீரோ வெர்டக்ஸ் பாயிண்ட்டெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுவோம் ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உனக்கு எப்படி ஆர்ஹெச்ச சைடில் ஏ டிஸ்டன்ஸில் உனக்கு லெட்டஸ் ரெக்டம் இருக்கோ அதே மாதிரி எல்ஹெச்ச சைடில் ஏ டிஸ்டன்ஸில் உனக்கு என்ன இருக்குன்னா டைரக்ட்ரீஸ் இருக்கும் என்ன இருக்கும் டைரக்ட்ரீஸ் இப்போ லேட்டஸ் ரெக்டம்னா இந்த லைனை தான் சொன்னோம் என்னான்னு சொல்லி சொன்னோம் லேட்டஸ் ரெக்டம்னு சொன்னோம் இதோட ஈக்குவேஷன் என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவால் டு ப்ளஸ் ஏ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் பக்கம் இந்த லைனை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் டைரக்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதோட ஈக்குவேஷன் என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அதை விட முக்கியம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டைரக்ட்ரீஸ்க்கும் இந்த லேட்டஸ் ரெக்டம்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டோட்டல் லென்த் என்னவாக இருக்கும் இந்த சைடு ஏ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஏ அப்போ இதோட டோட்டல் லென்த் என்னவாக இருக்கும் டூ ஏ இந்த கான்செப்ட்லாம் நல்லா தெரிஞ்சாதான் பின்னாடி என்ன சம் கொடுத்தாலும் ஒன்னால் போட முடியும் ஓகே திருப்ப திருப்ப வீடியோவாக பார்த்துக்கோ அப்போ தான் உனக்கு புரியும் ஓகேவா த லென்த் ஆஃப் த டைரக்ட்ரீஸ் அண்ட் லெக்டஸ் ரெக்டம் இஸ் டூ ஏ த லென்த் பிட்வீன் த வெர்டக்ஸ் டூ லெக்டஸ் ரெக்டம் இஸ் ஏ த வென் லென்த் பிட்வீன் வெர்டக்ஸ் டூ டைரக்ட்ரீஸ் இஸ் ஏ த லென்த் பிட்வீன் த டைரக்ட்ரீஸ் அண்ட் லெக்டஸ் ரெக்டம் இஸ் டூ ஏ மூணு கொஷின் தான் லென்த்துனா மூணே மூணு கொஷின் தான் கேட்பாங்க என்னென்ன லென்த்தெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெர்டக்ஸ்க்கும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க லென்த் என்ன அது என்னான்னு சொல்லி சொல்லுவேன் வெர்டக்ஸ்க்கும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க லென்த் ஏ அதே மாதிரி வெர்டக்ஸ்க்கும் லேட்டஸ்
டைரக்டரிஸ்க்கும் லெட்டர்ஸ் ரெக்டம்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு வரும் டூ ஏ வேறு ஏதாவது லென்த்தில் கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம் இதோட லென்த்து இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இதோட லென்த் என்னான்னு சொல்லிட்டு வரும்னா ஃபோர் ஏன்னு சொல்லிட்டு வரும் என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஃபோர் ஏ அப்போ லென்த்தில் மூணே மூணு கொஷின் உனக்கு செம்ம பார்த்தாவே நல்லா தெரியும் ஓகே வெர்டக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோக்கஸ் அண்ட் வெர்டக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டேரக்டரேஸ் அப்புறம் டேரக்டரேஸ் டூ லேட்டஸ் ரெக்டம் லேட்டஸ் ரெக்டம் 